মানি 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 অর্থাৎ একে বলা হয় আমাদের দেশে টাকা 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 ছাড়া যেন জীবনটাই ফাঁকা একটি প্রবাদ বাক্যে বলা হয় যে টাকায় কেনা হয় হ্যাঁ টাকায় অনেক কিছুই হয় টাকা দিয়ে ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটের অধিকাংশই কিন্তু পাওয়া যায় তো এই টাকা মানি মানে অর্থ তো আমরা আজকে আলোচনা করতে আসছি এই অর্থ সম্পর্কিত তা আজকে আমরা আলোচনা করব বিশেষত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর অর্থনীতি প্রথম পত্রের দশম অধ্যায় মুদ্রা ও ব্যাংক মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং তো এই টপিকসটাই শুধুমাত্র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী আছে যাদের তাদের জন্যই প্রযোজ্য নয় যারা অর্থনীতিতে পড়ে অনার্স মাস্টার্স করে তাদের জন্য এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা যখন ভাইবা ফেস করবে তখন এই মানি বা ফাংশন অফ মানি এই সম্পর্কিত প্রশ্ন তাদের ভাইবা বোর্ডে করা হয় এখন এই টপিকসটি আরও গুরুত্বপূর্ণ ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের একটি কোর্স আছে মুদ্রা ব্যাংকিং সম্পর্কে তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে আমরা আলোচনা করব মুদ্রা বা অর্থ কি এবং মুদ্রার কার্যবলীর বিশদভাবে আলোচনা করব তো প্রথমেই আমরা যদি বলি মুদ্রা কি বা এই জিনিসটা কাকে বলে তো প্রথমে আমরা বলতে পারি যে এই মুদ্রাটা হলো একটা পরিমাপক মূলত এটা সর্বজন স্বীকৃত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী তো এটা যদি আমরা আরেকটু ক্লিয়ার করি তাহলে বলতে পারি অর্থ তাই যা দিয়ে কি হয় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা হয় সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা হয় এবং মূল্যর পরিমাপক হিসেবে কাজ করা হয় তাই হলো অর্থ বা মুদ্রা তাহলে বিষয়টা যদি আরেকবার রিপিট করি যে মুদ্রাটা হলো কি জিনিস যা বিনিময়ের মাধ্যম সঞ্চয়ের ভাণ্ডার মূল্যর পরিমাপক হিসেবে কাজ করে তাই মানি বা অর্থ বা মুদ্রা তো এটার এক এক দেশে এক এক নামে ডেকে সমীহ করা হয় যেমন আমাদের দেশে একে ডাকা হয় টাকা হিসেবে ভারতে রুপি হিসেবে ডাকা হয় এবং জাপানে ইয়েন চীনে ইউয়ান তাছাড়াও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ডাকা হয় যেমন আমেরিকা ইউএস ডলার আর অন্যান্য দেশে রিয়াল তারপরে এটার পাউন্ড এভাবে অনেক ধরনের নাম আছে গোল্ড্রাম তার মানে এটার মূল হলো অর্থ কিন্তু তাকে এক এক দেশের এক একটা সমীহ করে নামে তাদের ডাকা হয় তো এটা গেল আমাদের অর্থ সম্পর্কে আর অন্য অন্য অর্থনীতিবিদ কী আলোচনা করছে সংজ্ঞা দিয়েছে সেটা আমরা দেখি তো আমরা প্রথমত এখানে অধ্যাপক জি ক্রাউথার অ্যান্ড আউটলাইন অফ মানি এই গ্রন্থে তিনি অর্থের বা মানি সম্পর্কে সংজ্ঞায় বলেছেন অর্থ এমন একটা জিনিস যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তো বাহন মানেই হলো মাধ্যম এখানে বাহন হিসেবে গাড়ি অর্থ ব্যবহৃত হবে না তো যাই হোক এখানে আরেকজনের আমরা একটা সংজ্ঞা দিতে পারি অর্থনীতিবিদ ওয়াকার বলেন অর্থনীতিবিদ ওয়াকার তিনি সংজ্ঞা দিয়েছেন মানি সম্পর্কে মানি ইজ ওয়াট মানি ডাস তো অর্থনীতিবিদ ওয়াকার মানি সম্পর্কে এটা সংজ্ঞা দিয়েছেন এখন আমরা মূলত মুদ্রা বা অর্থ সম্পর্কে একটা বেসিক কনসেপ্ট পালাম এখন আমরা মুদ্রার কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব তো মুদ্রার কার্যাবলী দ্যাট মিন ফাংশন অফ মানি মানির কি কি কার্যাবলী আছে তো মূলত এই কার্যাবলী থেকে আমরা তিনটা ওয়েতে ভাগ করব একটা হলো বাণিজ্যিক কার্যাবলী দ্যাটস মিন কমার্শিয়াল ফাংশন সেকেন্ডটা হলো সামাজিক কার্যাবলী দ্যাটস মিন সোশ্যাল ফাংশন অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ মনস্তান্ত্রিক কার্যাবলী অর্থাৎ সাইকোলজিক্যাল ফাংশন তো কার্যাবলীর ভিতরে আমরা এই মানি সম্পর্কে আরেকটা ইংলিশের কোটেশন দেব এই কোটেশনগুলো যখন পরীক্ষায় আসবে দিলে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে তো কোটেশনটা কি মানি ইজ আ ম্যাটার মানি ইজ আ ম্যাটার অফ ফাংশন ফোর অফ ফাংশন ফোর কি কি এ মিডিয়াম 
ए मीडियम मान माध्यम ए मेजर ए स्टैंडार्ड एंड लास्ट वन ए स्टोर तो हमें परीक्षा यहीधर जो मानी सम्पर्क आस तक ये कोटेशनगुल यूज करब ता इंगलिस जो दीब तक बसि नम्बर पार सम्भवना था तो ये बला हाँ तीन मानी इज ए मानी इज आ मैटर अफ फांगशन फोर तरह बांगला हलो अर्थात अर्थर क्ज हल चार कि ए मीडियम मान माध्यम ए मेजार परिमपक ए स्टैंडार्ड मान एंड ए स्टोर भाण्डार तेल अर्थर क्ज हल चार माध्यम परिमपक मान और भाण्डार तो हमारा कार्यवल के जेहेतु तीनटे तो तो भाग कर कार्यवल दैट मिन कमार्शियल फांगशनर डिटेल्स पॉइंट आकार एन फांगशन अब मानी अर्थर कार्यवल नहीं आलोचना करब तो प्रथम आसम वाणिज्यिक कार्यवल कमार्शियल फांगशन ए विषयता नहीं तो प्रथम प्रथम पॉइंट हल बनीमय माध्यम तर मान ये णिज्यिक कार्यवल घटनाटा घटे तर प्रधान कारण हलोतम माध्यम हल बनीमय माध्यम अर्थात टाका खूब सहजे ये मानीटा एक जिन क्रय विक्रय क्षेत्र लेंदेन क्षेत्र बनीमय माध्यम हिसेबे व्यवहारित है तेल ये हल कार्यवल अन्नतम पॉन्ट सेकेंड पॉइंट हल मूल्य परिमप तर मान विषय हलो जो बनीमय प्रथा छो एक गुड्स द्रव्य थे आकटा द्रव्य बनीमय होत कारुर काठाल आ तरह खावर दरकार से काठाल दिए नित कंतु से बनीमय एक स्टैंडार्ड बामप कराटा कठिन छो कखे अर्थ व मान प्रचलन हल तक ये परिमपटा सहज हलो अर्थात जख एगो कथा जो चिंता करी टाकाय कनभार्ट हलो तक पाँच टाक मान पाँच टाक दी जे क्यों ओ पाँच टाराण सम्पद दीते ही मूल्य परिमप सेकेंड थार्ड पॉइंट हलो संचयर वाहन तो संचयर वाहन विषय हलो ए रकम जो मानुष अनेक किस जो चाषबाज कर आबाद करे व्यवसा करे तो किसु किस जिन जमन अने के पिंज़ चाष करूक अन्न्य द्रव्य चाष करूक ता ओ द्रव्यटा अनेक दिन धरे रखते पर अने रखार कैपासिटी नहीं क्य कर द्रव्य सामग्री ता तो चाष करते तक ता ओटा बिक्री कर अर्थात जेधर द्रव्य सामग्री जो ना रखे पसंदशील है सेगल एक क्ज हलो सेगल बिक्री कर दिए से मूल्यटा से संचय करते अर्थात ये संचयर बाहन हिसेबे क्ज कर जे तर द्रव्य सामग्री जाए हलो से बिक्री को टाक हिसेब का रेखे दिल परवर्ती जो तर दरकार जेको द्रव्य सामग्री ओ अर्थ दिए से क्रय करते ये बला हाँ संचयर बाहन हिसेबे क्ज कर फोर्थ पॉइंट हलो मूल्य स्थानान्तर बाहन मूल्य स्थानान्तर बाहन विषय हलो ए रकम जे एक जन व्यवसा कर एक एक एलिक जेमन देशर जे गार्मेंट्स कर्मी अन्न्य विदेशे जरा फरें वार्कारों आता जख बे देशे जाए तक ता एखे बोलिए मूल्य स्थानान्तर बाहन तेल ता अर्थ पकड़ी जखने ता इनकाम करा वोने जो प्रपार्टी क्रय कर विक्रय करते चाय तो विक्रय अर्थ पा से अर्थटा खूब सहजे स्थानान्तर कर दीते मैं पाठाए दीते अदारवईज से जो एक प्रपार्टी जमी कने थकतो से बिक्र फैसिलिटी ना थकतो अर्थ मानी ते कन्ट करार मत जो सूझक ना थकतो ताइले ही वो सम्पत्ति देशे नहीं आसते पर कंतु यर्थर मानदंड निर्धारण पर संचयर अर्थात मूल्य स्थानान्तर वाहन हिसेब क्ज कर अर्थात जे क्यों चाहले जो द्रव्य सामग्री से विक्रय जगह नतून आर द्रव्य सामग्री क्रय करते पाँच नम्बर पॉइंट हलो ऋण भित्ती तो आधुनिक समाज एन यर्थटा ऋण भित्ती हिसेबे क्ज करसे तो व्यावसायिक लेंदेन अदिकाश विभिन्न धरण ऋण दान अर्थात क्यों ऋण दान है ऋणपत्र चेकर माध्यम ऋण दे ऋण ग्रहण कर तर बैंक ड्राफ्ट पे पे अर्डर बोलते पर डिमांड ड्राफ्ट तपर बनीमय बिल यगलर माध्यम बर्तमान क्य घटना घटते से ऋण भित्ती हिसेबे क्ज कर छय नम्बर पॉइंट हलो तारल्यमान 
এই অর্থকে বলা হচ্ছে যে অর্থ বা মানিস এ তারল্যটা সবচেয়ে বেশি আমরা যদি টাকা বলি এই টাকা আমাদের দেশে এ তারল্যটা অর্থ হলো কিন্তু তরল পানির মতো না বিষয়টা তারল্য মান বলতে বোঝা যাচ্ছে যে সে যখন ইচ্ছা এটা দিয়ে তার প্রয়োজনীয় জিনিস খুব দ্রুত কিনতে পারবে অর্থাৎ টাকাটা সবচেয়ে হলো তারল্য মানটা বেশি সে যদি বাজার করতে যায় টাকা দিলেই তার কিন্তু যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সেটা দিয়ে দেবে কিন্তু আরও অন্য অন্য মানগুলো আছে যেমন চেক পে অর্ডার এগুলো তারল্য আছে কিন্তু একটা টাকার পরিমাণ যে পরিমাণ তারল্য যে একজনের টাকা দিলেই সে রিসিভ করে নেবে কিন্তু সবাই কিন্তু চেক দিলে রিসিভ করবে না সেটার ব্যাখ্যা আমরা পরবর্তীতে নিয়ে আসবো ডিটেলস আকারে তার মানে আমরা এখানে বলতেছি যে টাকা বা অর্থের এটার কি আছে তারল্য মানটা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ সে প্রয়োজন অনুসারে যখনই হোক তার প্রপার্টি বেসে টাকাই কনভার্ট করে নিতে পারবে আবার টাকা দিয়ে তার সম্পত্তিটা কিনেও নিতে পারবে বন্ঠনের কাজ এই বন্ঠনের কাজ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে এই যে জাতীয় আয় বা উৎপাদন কাজে নিয়োজিত যে উপকরণগুলো আছে সেই উপকরণগুলোর বিল বা অর্থ পরিশোধ করাই হয় কিন্তু এই মানি বা অর্থের মাধ্যমে বা টাকার মাধ্যমে তো বিষয়টা ক্লিয়ার তো এইগুলোই মোটামুটি আমাদের বাণিজ্যিক কার্যাবলী এই পয়েন্টগুলো দিলেই মোটামুটি কমার্শিয়াল ফাংশনের ডিটেলস আলোচনা হয়ে যাবে এখন আসি আমরা সেকেন্ড কার্যাবলী সামাজিক কার্যাবলী বা সোশ্যাল ফাংশন তো সোশ্যাল ফাংশনে বলা আছে সামাজিক মর্যাদা ও নিশ্চয়তার প্রতীক তার মানে এই যে অর্থ সম্পদ টাকা পয়সা যেটা মানি এটা কিন্তু সমাজে মর্যাদা বিল্ড আপ করে এবং নিশ্চয়তার প্রতীক দেয় অর্থাৎ কেউ যখন যার টাকা পয়সা থাকে তার আগামীটা তারা চিন্তা করে আমাদের ভবিষ্যৎটা নিশ্চিত কারণ আমার পয়সা কড়ি আছে অর্থ আছে আমার না খেয়ে থাকতে হবে না আবার যাদের সমাজে দেখা যায় যে টাকা পয়সা বেশি আছে তাদের কি হয় সামাজিক মর্যাদাটাও একটু বেশি হয় অনেকে এই চোখে দেখে যে না সে তো অর্থ সম্পদশালী তার কাছে যখন প্রয়োজন অনুসারে যদি কিছু চা হয় তাহলে পাওয়া যাবে এই জন্য টাকা থাকলে তার সামাজিক সে ভাবে যে আমার সামাজিক মর্যাদা এবং নিশ্চয়তা আছে আমি কখনো যখন কোনো করোনা বা এই কালীন দুর্ভিক্ষ মহামারীও আসবে তখন সে না খেয়ে থাকবে না তার মানে তার একটা সিকিউরিটি আছে নিরাপত্তা আছে আর সেকেন্ড ওয়ান সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা হয় সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা বিষয়টা হলো তাহলে ফার্স্ট আমরা আলোচনা করলাম সেকেন্ডটা হলো সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা বলতে বোঝাচ্ছে যে বিভিন্ন সামাজিক যে অকেশনগুলো হয় এই অকেশনে যেমন কারোর হলো বিবাহ কারোর মুসলমানি বা শূন্যতে খাতনা এভাবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যে অনুষ্ঠানগুলো হয় সেখানে কিন্তু এই মানি বা অর্থের মাধ্যমে যে উপঢৌকন আমরা যদি বলি উপহার সামগ্রী এগুলোর বিনিময় হয় দেয়া হয় সেটা কেউ আবার সরাসরি টাকা দেয়া হয় তো এটা মোটামুটি কী করে সামাজিক সম্পর্কটা রক্ষা করে যে একজনের আপ্যায়ন করেছে সে সেখানে যে কিছু অর্থ দিয়ে গেল তাহলে এইগুলোই হলো মোটামুটি সামাজিক কার্যাবলী এটার মানির সামাজিক কার্যাবলী এখন আসি দ্য থার্ড পয়েন্ট ইজ মনস্তান্ত্রিক কার্যাবলী বা সাইকোলজিক্যাল ফাংশন এই মনস্তান্ত্রিক কার্যাবলীটা আসলেই হলো সাইকোলজিক্যাল মানে হলো মানসিক দিক থেকে এই টাকা যখন থাকে একজন তাকে চাঙ্গা রাখে অর্থাৎ যখনই তুমি বাইরে যাবা দেখবা পকেটের মধ্যে যদি তোমার পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা থাকে তাহলে মনের ভিতরে একটা কি উৎফুল্ল থাকে আর এটা থাকে যে আমি যখন আমার যে জিনিসটা খেতে ইচ্ছে করবে আমি সেটা খেতে পারবো বা কারোর কিছু আমার দেয়ার ইচ্ছা থাকলে আমি দিতে পারবো বিকাজ আমার পকেটে এখন পর্যাপ্ত পরিমাণে মানি বা অর্থ আছে তাহলে এইটাই হলো মানসিকভাবে মানুষের প্রফুল্ল করে চাঙ্গা করে যে আমার কাছে পর্যাপ্ত টাকা আছে আমার অভাব নাই তো এই জিনিসটা তখন সাইকোলজিক্যাল কার্যাবলী হিসেবে বিবেচিত হয় তো আশা করছি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি তো ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবা কমেন্ট করবা বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবা এবং চ্যানেলটি নিজে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহিত করো এবং পাশে বেল বাটনে একটা নক করে দিও যাতে পরবর্তীতে আমি যখন এরকম শিক্ষামূলক ভিডিও দিই তার নোটিফিকেশনটা দ্রুত পেতে পারো তো আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে আল্লাহ হাফিজ